രാജാക്കന്മാർ ഉപയോഗിച്ച ഓർമ്മ കുതിര വണ്ടി വലിയ സ്പോക്ക് വീലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഹലോ കൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉദയ്പൂരാണുള്ളത് അതായത് രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്പൂർ നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ മൂന്ന് കൂട്ടുകാരന്മാരുണ്ട് ഗുജറാത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്നും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല മഴ ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ ഈ മഴയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാത്തതെന്ന് ഒരുപാട് പേരായി ചോദിച്ചു നമ്മൾ തോപ്രോയിലൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുള്ള് ഫോഗാണ് ക്യാമറയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ മുംബൈയിലത്തെ ലാസ്റ്റ് ആ താജ് ഹോട്ടലൊക്കെ കാണിക്കണം ആ ഒരു സീനൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഫുള്ള് ഫോഗ് കയറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഴയുള്ള സമയത്ത് വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുക്കാത്തത് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് നേരെ നാളെ ജയ്പൂർ പോകും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചെറിയ തരത്തിലൊക്കെ മഴ പെയ്തു തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഭയങ്കര വെയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും രാജസ്ഥാനിലത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ കാണിക്കാനായിട്ട് മുമ്പ് ഗുജറാത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ആദ്യം കാണിക്കാം ഗുജറാത്തിൽ ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെയും നല്ല മഴയാണ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇതേ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്നും കയറുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം രണ്ട് മണിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല തരത്തിൽ മഴയൊക്കെ വേണുണ്ട് പൊളി വൈബാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നിറച്ച് ഫോഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മോദിജി ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ അതായത് ബി ജെ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാർട്ടി ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാച്ചു ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം മൂവായിരം കോടിയോളം രൂപയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പം ഉണ്ട് കേട്ടോ ശരിക്കും ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ആകാശം മുട്ടി നിൽക്കണൊക്കെ പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ താഴെ കാണുന്നതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പൊടി പൊടി കാണുന്നതൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരാണ് ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുന്നതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഇത്രയും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിമ ഇന്ത്യയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും അഭിമാനിക്കാം ഇപ്പം ഈ സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴ ഫുള്ള് പച്ചപ്പ് നല്ല പൊളി വൈബാണ് ചൂടും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല ഇരുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രി ഞങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഗുജറാത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടേക്കുള്ള റോഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും വലിയ സീനൊന്നും ഇല്ല കുറച്ച് കട്ടുള്ള റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് എൻ എച്ച് നിന്ന് കയറിയപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം ഓഫ് റോഡ് കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു പതിനേഴ് കിലോമീറ്ററോളം നല്ല റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡാമും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണിക്കണം എന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലഗേജ് കണ്ടിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഒരു സീനാണ് വല്ല ലഗേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മോഷണം പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളകത്ത് കയറണമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ നമ്മുടെ സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് യൂണിറ്റി ഇന്ത്യയുടെ അയൺ മാൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെ സ്റ്റാച്ചു രാജസ്ഥാനിൽ വന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പാലസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ ജസ്റ്റ് തന്നെയാണ് മുമ്പിൽ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഇവിടെ നിന്ന് മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് എൻട്രി ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് പാലസിലേക്ക് കയറാൻ പാലസിലേക്ക് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഒരു ടിക്കറ്റിന് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാർഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എൻട്രി പാസ് അവർ തന്നത് സെറ്റപ്പ് ആണ് കേട്ടോ മറ്റേ ഹോളോഗ്രാം ഒക്കെ ഉണ്ട് വേറെ ലെവല് ടിക്കറ്റാണ് ഞാൻ ടിക്കറ്റാണ് വിചാരിച്ച ഒരു പത്ത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒരു ടിക്കറ്റ് എന്ന് വരുന്നതാണ് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ആ കാണാണ് നമ്മുടെ പാലസ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകണം പാലസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ടു ആക്കി ഇത് ഒരു മുന്നൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള പാലസാണ് പഴയ രീതിയിലത്തെ കുറെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന പാലസാണ് പഴയ കൺസ്ട്രക്ഷനും പഴയ രീതിയിലത്തെ ഒരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ആ ബാക്കി ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് ഞാൻ ചേരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടേക്കുള്ള ഗേറ്റ് എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പോകുന്നത് അത് വണ്ടികൾക്ക് പോകാനുള്ള ഗേറ്റാണ് ഉള്ളിൽ കുറെ സെറ്റപ്പ് ടീമുകൾ ഉണ്ടെന്നു കേട്ടോ നമുക്ക് ഷൂ ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ ഈ മഴ നനഞ്ഞിട്ട് സോക്സ് ആകെ നനഞ്ഞു പിന്നെ
ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഈ കാണുന്ന തടാകത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ മലയുടെ ഇടയിലും മലയുടെ മുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന മലയുടെ മുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ ബിൽഡിങ്ങുകളുണ്ട് ഇതൊരു വലിയൊരു സിറ്റിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും വലിയൊരു ചിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു തടാകാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ രാജസ്ഥാനിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാർ ധരിച്ച് കണ്ട വസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോയതല്ല ഈ നടക്കണ ചേച്ചിട്ടാ കൊടുത്ത ഡ്രസ്സ് കൊടുത്തു ചെക്കനെ കൊണ്ട് ഫോട്ടോ എടുപ്പിക്കണം നമ്മുടെ അൽപ്രവീൺ നടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളവർക്ക് ഈ വണ്ടി കൊണ്ട് ഇട്ട് ഇവിടെ ആ വണ്ടിയിൽ കയറി വരാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ഇത് എൻട്രി അല്ല കേട്ടോ നമുക്കിവിടെ നോ എൻട്രി ബോർഡ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടെ വേണം ഉള്ളിൽ കയറാൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ അപ്പോൾ അവൻ്റെ കാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തത് ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതൊരു ഹോട്ടലാണോ എന്ന് ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അവരുടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്താണ്ട വലിയ കാറോള് വ്ളോഗ് ചെയ്ത് തള്ളി നിറയ്ക്കുന്ന പ്രവീൺ ബ്രോ വീണ്ടും എൻട്രി ഇവിടെ നിറച്ച് ഗേറ്റുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് വീണ്ടും എൻട്രൻസ് ആണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിറച്ച് ഗൈഡുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും കേട്ടോ ഗൈഡിനെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും ചോദിക്കില്ല ഡയറക്റ്റ് അവർ ഗൈഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അവർക്ക് പിടി കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് കൂട്ടും നിങ്ങളുടെ ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പുറത്തും കാണാം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പാലസ് ആണെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ റൂമിലും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് വിൻഡോസ് ആണ് ഈ ഒരു പാലസിലുള്ളത് നമ്മുടെ അലാവുദ്ദീനും അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതേപോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജി സെവൻ എക്സിൻ്റെ കാര്യം ഏകദേശം തീരുമാനമായിട്ട് അപ്പോൾ ലൻസ് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇനി ഇതിപ്പോൾ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ കൊടുത്തിട്ട് നന്നാക്കിയിട്ട് ലോഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊന്നും തോന്നില്ല ആദ്യം നമ്മുടെ ഗോപ്രോ ഹീറോ സിക്സിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്യാമറയുടെയും പണി പറ്റും കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ ലെൻസ് കോൺടാക്റ്റ് പൊട്ടിപ്പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ വീഡിയോ കൊണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ഇത്ര നേരം ടിക്കറ്റ് പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരച്ചിട്ടുള്ളൊരു എൻട്രൻസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഗതപതിനെയാണ് കാണാൻ വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടോ ഇത് വരച്ചേക്കണം അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഫുള്ളി ഗ്ലാസുകളൊക്കെയാണ് കുത്തി വരച്ചേക്കണതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പെയിൻറ്റിങ് ആണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് ഓ സ്റ്റെപ്പുകളുടെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തായിട്ട് ഇതേ സെയിം വർക്ക് ഉണ്ട് ടൈലാണ് കേട്ടോ ഓ ആകാശത്തിൻ്റെ കളറൊന്നും നോക്കി മഴക്കാർ ഇല്ല തെളിഞ്ഞ നല്ല നീല ആകാശം ഇവിടെ നോ എൻട്രി ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രാജാക്കന്മാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഈ കൊട്ടാരം മരിച്ചോർന്ന ചില രാജാക്കന്മാരുടെ പ്രതിമകളാണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയും കുറച്ച് രാജാക്കന്മാരുടെ ഫോട്ടോസ് അമ്പും വലിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് പണ്ടത്തെ പടന്മാരിട്ടോർന്ന യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് ഇട്ടോർന്ന ആ ഒരു സെറ്റപ്പിലുള്ള ഡ്രസ്സാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആ രാജാവിൻ്റെ വടിവാളാണെന്ന് തോന്നുന്നു വടിവാളല്ല വാളാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ അമ്പ് വില്ല് പോലത്തെ ഐറ്റംസ് നമ്മുടെ ബാഹുബലിയിലത്തെ ഒക്കെ ഒരു സീൻ പോലത്തെ ഒരു ഫോട്ടോ കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ കണ്ണാടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അറിയില്ല അപ്പോൾ കുതിരയുടെ മേലിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കുറച്ച് സംഭവങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെറിയൊരു അമ്പലം പോലെ എന്തോ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ഇടുങ്ങിയ ഒരു വഴിയാണ് കേട്ടോ ഈ കറക്റ്റ് ഒരാൾക്ക് കയറി പോകാൻ പറ്റിയ സെറ്റപ്പിലാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്കുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കയറി വരുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കേട്ടത് എന്താ കുളുമുറി എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ ഇതിന് മേളിക്ക് ചെറിയൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ അടച്ചേച്ചേക്കാണ് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പ
ഇതിനെ മേലിൽ കയറി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ചേച്ചിയുടെ ഇതൊക്കെ കുത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മേളിൽ കയറി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രാജസ്ഥാൻ്റെ ഈ ഒരു ഉദയ്പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സിറ്റിയുടെ ഭൂരിഭാഗം സ്ഥലങ്ങളും കാണാം പിന്നെ നമ്മുടെ നേരത്തെ കണ്ട ആ ഒരു ചെറിയൊരു കൊട്ടാരം പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ആ കാണുന്നത് മറച്ച് പ്രാവോളാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറേ പഴയ ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഫുള്ള് കെട്ടിടങ്ങൾ ഇതും കൂടെ കാണിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പഴയ റാന്തൽ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഈ ഗ്ലാസ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിറച്ച് തൂണുകളും പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ബാൽക്കണികളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പ്രാവിനൊക്കെ വളർത്തി വരുന്ന കൂടുകളും കാണാം ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇത് അടച്ചിട്ടാണ് കാണേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കിളിവാതിലുണ്ട് അല്ല കിളിവാതിലല്ല ഇത്തിരി വലിയ വാതിലാണ് ഒരുപാട് ഫോറിനേഴ്സും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പുറം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരുമുണ്ട് ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ വരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രൂപരേഖ എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ നേരത്തെ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചിട്ടുള്ള മൈതാനമാണ് സെൻറ്ററിൽ കാണുന്നത് താജ്മഹലിൻ്റെ കുള്ളിൽ തോൽത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇതൊക്കെ മാർബിളാണ് കേട്ടോ പക്ക മാർബിളാണ് നല്ല തണുത്ത ഐസും കട്ട പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിന് നടുക്കിലായിട്ടൊരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ചെറിയൊരു വാതിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇതെന്താ സെറ്റപ്പ് എന്ന് അറിയില്ല ആരോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വിസിറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ചെയറാണെന്ന് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് അറിയില്ല നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിക്കോ ദൈവമേ വേറെ ലെവല് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കാണിച്ച ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ജനലയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണിത് എൻ്റെ പൊന്ന് ഒരു രക്ഷയില്ല നിറച്ച് കെട്ടിടങ്ങൾ വേറെ ലെവല് പച്ചപ്പ് കാണാനുണ്ട് അതാണ് ട്വിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഉണങ്ങി വരേണ്ട രാജസ്ഥാനാണ് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നിറച്ച് മരങ്ങളും നിറച്ച് മലകളും നിറച്ച് കാടുകളൊക്കെയാണ് കുറെ ആൾക്കാർ തൊട്ട് താഴെ ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കളിക്കണമൊക്കെ കാണാം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ തന്നെ കടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു സൈഡിലൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ചാനലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ വേറൊരു വൈബാണ് കേട്ടോ കണ്ടോ ഇവിടെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ഇരുട്ട് പിടിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്തോ പോലെ ഒരു സൈഡ് വ്യൂ കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള പോലത്തെ ഒക്കെ ഒരു പഴയ മോഡൽ അമ്പലമൊക്കെ കാണാനുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടൊരു മലയാളി ഫാമിലീനെ കണ്ടു കേട്ടോ അതായത് എറണാകുളംകാരാണ് ഇവരൊക്കെ മലയാളീസാണ് ഈ ഒരു കെട്ടിടം അതായത് നമ്മൾ ആ നേരത്തെ കായലിൻ്റെ നടുവിലുള്ളത് കെട്ടിടമല്ല ഹോട്ടലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല സമയം ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറേ കുറച്ച് ലൈബ്രറികളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിലത്തെ ഒരു ലൈബ്രറിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ നടന്ന് നടന്ന് വീണ്ടും നമുക്ക് ചെറിയൊരു വഴി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അത് ഭയങ്കര വലിപ്പം കുറവാണ് നീ ഒന്ന് കടന്നേ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനെ പിള്ളേർക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനെ ഇത്രയ്ക്കുള്ള ഈ ഒരു ഡോറിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞ് നടക്കേണ്ടി വരും ഇത്തിരി ഹൈറ്റ് ഇപ്പം എൻ്റെ ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് കുഞ്ഞും കൂടെ വേണ്ട സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടി കൂടെ വരാം ഹൈറ്റ് ഉള്ളവരൊക്കെ ഇത്തിരി കുഞ്ഞിട്ട് നടക്കേണ്ടി വരും അതേപോലത്തെ ഒരു വഴിയാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ പല ഡോറുകൾ അടച്ചിട്ടേക്കാണ് കേട്ടോ എമർജൻസി എക്സിറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതും അടച്ചിട്ടേക്കാണ് ഓഹോ ഇതും ഒരു ഹാളാണ് നിറച്ച് ഫോട്ടോസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസാണ് ഇത് ആദ്യത്തെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഇതൊക്കെ തോന്നുന്നു എനിക്ക് ആ ബാഹുബലി സിനിമയിലത്തെ പോലത്തെ ഒരു ഷോട്ടുകൾ അല്ലേ യുദ്ധത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു വരച്ച വെച്ചേക്കണത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ഹാളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയും കുറേ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു വ്യൂവും കൂടെ ഇതിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം പക്ഷെ അതൊക്കെ അടച്ചിട്ടേക്കാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലും ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ പേരൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിൽ ചെറിയൊരു അമ്പലം പോലത്തെ എന്തോ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് ഫുള്ള് കണ്ണാടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഉള്ളിൽ വേറ
കുറച്ച് പഴയ പുസ്തകങ്ങളും പുസ്തകം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പണ്ടത്തെ എഴുതുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് പേപ്പറുണ്ട് പഴയ കാലത്ത് ഒരു ബുക്ക് അത് എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ചു പറഞ്ഞ പേന പിന്നെ റാന്തൽ കുറച്ച് ബുക്കുകൾ കസാ കസേര മേശ പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ ഫാൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു റൂമിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ പോവാണ് നേരത്തെ കണ്ട പോലത്തെ അതേപോലത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു വഴിയാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനുള്ളിൽ കൂടെ നടക്കാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടുക ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് നോക്കും മോളിലേക്ക് ഒരു കയറ്റം കിട്ടണം ഒരു കസാരയാണ് നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹോള് പക്ഷെ ഇവിടെ നിറച്ച് കണ്ണാടകളാണ് കേട്ടോ ഫുള്ള് കണ്ണാടകളും കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഹോള് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഊഞ്ഞാൽ പോലത്തെ എന്തൊരു സംഭവമുണ്ട് ഇത് ഫുള്ള് ലോഹങ്ങൾ കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റപ്പാണ് ബാഹുബലിയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു വാതിലുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ചെനലയുടെ വാതിലാണെന്ന് തോന്നുന്നത് പണ്ടത്തെ രാജാക്കന്മാർ പുക വലിച്ചോർന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ് അവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുകയല്ല കേട്ടോ ഹുക്ക ഒരു കസാരിയുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പാസ് ചെയ്ത് വന്ന ആ ഹാളാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ ഒരു വഴിയുടെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് ഡമ്മി ഡോറാണ് ഇതാണ് ഒറിജിനൽ ഡോറ് അതാണ് ഇവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോർ എത്ര തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും തുറക്കില്ല പക്ഷെ ഇപ്പുറത്ത് ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ചുമരു പോലത്തെ ഈ ഒരു സംഭവം ശരിക്കും ഒരു ലിഫ്റ്റ് ആണെന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ജനുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ഈ ഒരു ഹാളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയതിന് ശേഷം ഫുള്ള് ജനലുകളാണ് കേട്ടോ അത്ര ജനലുകളാണ് വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക മറച്ച് ജനലുകളാണ് മോളിലേക്ക് കയറിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കാം ആ ഇതും ഒരു കസാരിയാണ് അപ്പം ഇതിനുള്ളിൽ ഫുള്ള് ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് വെച്ചാൽ കാണാം അങ്ങോട്ടൊരു വഴിയുണ്ട് ഇത് അടച്ചിട്ടില്ല ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കയറി നോക്കാം അപ്പം പിന്നെ ഇവിടെയും കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സുഖനിവാസം എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് കസാര അത്രാസാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഫുള്ള് കണ്ണാടികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു മയിലിൻ്റെ ഒരു രൂപമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ പിന്നെ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ വാതിലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഫുള്ള് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട മയിലുകളാണ് കേട്ടോ നേരത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മയിലുകളുടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഭാവങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഹാളിൽ ചുമരിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ മുകളിലായിട്ട് കുറേ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരച്ച് വെച്ചാണ് കാണാം പിന്നെ ഇതും ഗ്ലാസ് തന്നെയാണ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റില്ല ഫുള്ള് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോണത് സെനാന മഹാൽ ക്യൂൻ പാലസ് എന്തൊക്കെ പാത്രങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും ബിരിയാണി ചെമ്മ എന്ന് കൊണ്ടല്ലേ സെറ്റപ്പാണ് ട്രഡീഷണൽ ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ വിത്ത് യൂസ് വിത്ത് യൂസ് ഓഫ് ഫുഡ് ഫോർ ഫ്യൂവൽ അയ്യോ വിറകെടുപ്പ് സ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ചെയ്യും ഈ മാഗിയുടെ ടൂൾ ഒന്നും കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പണ്ടത്തെ രാജാക്കന്മാർ ഉപയോഗിച്ച് ഓർന്ന അതായത് അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഓർന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് ഈ റൂമിലും കുറച്ച് അടക്കള ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ പഴക്കമുള്ള ഒരു വഴിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കണ്ടോറുന്നത് മാർബിളുള്ള മതിലോള് അല്ല മതിലല്ല ചുമരോളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമല് ചുമരും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ പുതുതായിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടേക്ക് ഒരു വഴി ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ അവിടേക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ല എന്നൊന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ പോകണമെങ്കിൽ പോകാല്ലേ അങ്ങനെ ഏകദേശം മൂന്നര മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കിലോമീറ്ററിന് മേലെ നടക്കാനുണ്ട് ഈ ഒരു കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം നടന്നിട്ട് ഒട്ടുമിക്ക കാഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മൾ മാക്സിമം പട്ടണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് അതായത് ഈ കാരണ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്ലാനാണ് ഒരുപാട് പ്ലാനുകളുണ്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കാണിക്കാം ഇനി ഫുള്ളി പറഞ്ഞ കല്ലിൽ കുത്തിയിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇ
ഇതിനുള്ള ഫുള്ള് ഈ വാദ്യോപകരണങ്ങളാണ് പണ്ടത്തെ രഥങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ കേട്ടോ ഇത് നടന്നിട്ട് തീരണില്ല ഇപ്പോഴും ഒന്നര കിലോമീറ്റർ വേലയിൽ ഞങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് പണ്ടത്തെ കുറെ എന്തിനാടാ ഇത് ഭരണികളാണെന്ന് തോന്നുന്നു ബാക്കിലാണെന്നത് പണ്ടത്തൊക്കെ ഭരണികൾ കൊട്ടാരത്തിന്റെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ കാണാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കൊട്ടാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലുതായിട്ട് അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതാണ് പക്ഷെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് ഒരുപാടുണ്ട് നാട്ടന്ന് കാണാൻ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഒരു പ്ലേസ് ഇരുന്ന് ഓർന്ന ഇരിപ്പടങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓ ഫുള്ള് ഗോൾഡൻ കളറും പിന്നെ ഈ വെള്ളി കളറൊക്കെ അങ്ങനെ മെറ്റലുകളാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ രാജാക്കന്മാർ ഉപയോഗിച്ച് ഓർന്ന കുതിരവണ്ടി വലിയ സ്പോക്ക് വീലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ആര് റിവ്യൂ ചെയ്യാന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് കളയരുത് പണ്ടത്തെ റാന്തലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സൈഡിലായിട്ടാണ് ഇതിൽ ഇരിക്കേണ്ട രാജാക്കന്മാരാണ് ചില രാജ്ഞിമാരാണ് ചില ഇരിക്കുക ബാക്കിൽ കാവൽക്കാരുണ്ടായിരിക്കും ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇത് ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർ അതായത് കുതിര വണ്ടിക്കാരൻ ഫ്രണ്ടിലായിരിക്കും രണ്ട് കുതിരകൾ കൊണ്ട് നടക്കണ വണ്ടിയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കേട്ടോ പണ്ടത്തെ കുതിരകളുടെ മേലിട്ടിറന്ന ആ ഒരു ആഭരണങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ കുതിരകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വസ്ത്ര അരണ രീതിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് പണ്ടത്തെ നാണയങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ പണ്ടത്തെ രഥങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ആഭരണങ്ങളൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഒരു സൈഡിൽ കാണാനുള്ളത് ആഭരണ ചിപ്പ് മേക്കപ്പ് പെട്ടി പിന്നെ എന്തോ കോട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ത്രാസ് കുക്ക ഇതാണ് മെതിയടി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാത്രങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു ആഭരണ പെട്ടി ഇത് മുറുക്കാൻ പാത്രം ഇത് കത്രിക കത്തി കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ അതായത് ഇഡ്ഡലി ചെമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് നമ്മുടെ പാമ്പും കൂടിയൊക്കെ പോലെ അന്നത്തെ കാലത്തെ ഗെയിമാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് ചെസ് പിന്നെ കുറച്ച് ഫാമിലി ഫോട്ടോസ് ആണ് ഇവിടെയും കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് കാണാം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഫോട്ടോസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ നിറച്ച് രാജ്യമാര് ഇതൊരു പെർഫ്യൂം ബോക്സ് ആണ് പിന്നെ കുറച്ച് ട്രോഫിയോൾ അതിന്റെ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്ത് സൈഡിലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ എക്സിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓ അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മൾ അടിയിലെത്തി ആ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണല്ലേ അടിപൊളി നമ്മൾ നേരത്തെ വന്ന പോലെയല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ വന്ന് നിറച്ച് ക്രൗഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സമയം ഏകദേശം ഒരു കറക്റ്റ് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ സമയം ഇത്രേ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു നാല് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രൗഡ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിറച്ച ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു വിധം നമ്മൾ ഈ ഒരു കൂട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ ഓടി നടന്നിട്ട് മാക്സിമം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവസ്ഥ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി മോദി എങ്ങനെയുണ്ട് ബ്രോ അടിപൊളി ഏകദേശം രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം നമ്മൾ ഈ ഒരു കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ നാളെ രാവിലെ നമ്മൾ ജയ്പൂരും രാജസ്ഥാനിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇനി കാണാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാം ഈ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ കൊണ്ട് പറ്റണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പാലസ് എങ്ങനെ നിങ്ങളൊന്നും കാണിക്കാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മറക്കാണ്ട് ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യാം അപ്പ